development of today, even though there is, of course, a cascade of global reaction to the president's comments in that immigration meeting in the Oval Office yesterday. We'll get to that immigration controversy in just a moment. But خبرنگار سی بی اس در کاخ سفید میگوید مهمترین تحول سیاست خارجی تصمیم دونالد ترامپ در مورد توافق اتمی بود رئیس جمهور بارها و بارها گفته است این توافق بسیار مورد علاقه رژیم ایران است اما منافع آمریکا را تأمین نمی کند و از امنیت آن حفاظت نمی کند اگرچه او این بار تحریم ها را برقرار نکرد ولی این آخرین بار خواهد بود دونالد ترامپ دنبال یک راه حل بین المللی است که با متحدان اروپایی پیش می رود این راه حل شامل مذاکراتی است که محدودیت های شدیدتری را علیه برنامه موشک های بالستیکی رژیم ایران اعمال می کند همچنین تاریخ انقضای این توافق را لغو می کند. به این معنا که هیچ چیزی در رابطه با برنامه اتمی رژیم ایران پایان نمی آبد. در حالی که اکنون تاریخ انقضای توافق ده ساله است. با برداشتن تاریخ انقضا در هیچ نقطه رژیم ایران نخواهد توانست به نقطه گریز اتمی برای ساخت سلاح اتمی برسد. آنچه دولت ترامپ تلاش می کند انجام دهد این است که دولت های اروپایی را مجبور کند پای تمامی این محدودیت ها بیایند و بر سر آن مذاکره کنند. او همچنین مواد مشابهی را از کنگره آمریکا درخواست خواهد کرد. در سنا با پرکر جمهوری خواه از تنسی و رئیس کمیته روابط خارجی و همکار او بنکاردین از مریلند بر روی لایحه کار کردند که هنوز به توافق نرسیدند این ایده که توسط دولت ترامپ ارائه شده می تواند با مذاکره با متحدان اروپایی به نتیجه برسد البته این خواسته بسیار بزرگی است خبرنگار سی بی اس در مورد تحریم های جدید آمریکا می گوید موضوع جالبی در مورد این چهارده نهاد و مقامی که تحریم شدهاند وجود دارد. یکی از عناصر مهمی که تحریم شده است رئیس قوه قضایی رژیم است. مقامات وزارت خارجه در یک کنفرانس تلفنی گفتند ما بالاترین سطح رژیم ایران را تحریم کردیم تا پیامی غیرقابل انکار به آنها بفرستیم که ما ابایی نداریم آنها را هدف قرار دهیم. تحریم های جدید در مورد نقض حقوق بشر، سانسور و دستگیری تظاهر کنندگان در خیابان هاست. تکثیر تسلیحاتی و فناوری موشک های بالستیکی هم به تحریم ها اضافه شده است. همه اینها خارج از توافق اتمی است. این یکی از چیزهایی است که دونالد ترامپ همیشه گفته است از نقط نظر او در توافق اتمی کم بود و به سایر موضوعاتی که رژیم ایران عمل می کند نمی پرداخت. از رابطه این رژیم با مردم تا حمایت آن از تروریست و تا فعالیت موشک های بالستیکی آن. and how it pursues either ballistic missile technology or proliferates the same. موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران كشفت عن أزمة قيادة في البلاد وهشاشة النخبة. هذا ما تراه مجلة فورن بوليسي التي قالت إن نخبة وخيلة تلفزيون على العربية جزارش داد موجة اعتراضات در ایران نشان داد در رهبری رژیم حاکم بحران وجود دارد و موقعیت آنان شکننده است فورن پولیسی می نویسد طی دو هفته تظاهرات معلوم شد حتی آنهایی که خود را میان رو می نامند از خواسته های معترزین دور هستند اصلاح طلبان خود را در مقابل دو گزینه می بینند یکی حمایت از دولتی که به آن وابستند یا به صدای مردمی گوش بدهند که سالها مدعی بودند آنها را نمایندگی می کنند. واقعیت هایی که خود را تحمیل می کنند یکی ناامیدی مردم از رژیم و دیگری شکست تمامی سران رژیم در پاسخگویی به خواسته های مردم است. فارین پالیسی می افضاید. بعد از خاتمی محمود احمدی نژاد آمد. وی فکر می کرد می تواند نارسایی های انقلاب را پر کند. ولی جز نارضایتی خامنه ای و طرفداران او چیزی به بار نیاورد. در سال 2013 حسن روحانی توانست صفوف سران این رژیم را تا حدودی متحد کند. ولی بعد از توافق اتمی در سال 2015 بحران ها مجددن به ایران بازگشت چرا که جناح خامنه ای به روحانی و برنامه های او تهاجم کردند. از آنجا که علی خامنه ای تمامی احرام های اقتصادی و سیاسی را در دست دارد وضعیت نشان می دهد که دو جناح رژیم شکست خوردند این در حالی است که قیام مردم ایران می رود تا به اوج خود برسد